Do pestrej kytice mimoriadných pracovných činov na poče 17. zjazdu strany prispeli aj dnes ďalšie kolektívy. 542 mladých baníkov z kolektívov Brigád socialistickej práce Jozefa Belokostolského, Jaroslava Jacolu, Jána Varínského a ďalšie z bane Cígeľ vytvorilo hodnotu za štvrť milióna korún. Železničiari z prekládkovej stanice v Čiernej Naty sú dnes do Košíc a Ostravy vypravili 25 rudných vlakov a preložili 8 vlakových súprav s priemyselným tovarom. Dnešným subotníkom spolu s kolektívami sovietských a maďarských železničiarov z pohraničných železničných úzlov splnili aj svoj internacionálny záväzok. 500 stavbárov najväčšieho dodávateľa bytov v Bratislave zmontovalo dnes v piatom obvode 10 bytov. Zamestnanci Bardejovského jasu ušili v dnešnej mimoriadnej zmene 15 tisíc párov obuvy. Možno tak trochu rozprávkového draka chrliaceho oheň pripomínali deťom rozžeravené ústa pecí v oceliárních švermových železiarních v Podbrezovej. 120 pionierov z celého Slovenska, ktorí si v uplynulom roku najlepšie počínali pri zbere železného šrotu, prišlo dnes sem, tak povediac, nakrmiť tonami železa jednu zo sýmen z martinských pecí. No a po slávnostnom pionierskom hlásení vedúcemu zmeny Tavičov sa už mohli prizerať nie každodennému divadlu. Ohňostroju iskier, žeravému vodopádu, vytavenej ocele, určenej na betonárskú výstuž. Ještě za 10 minut půl jedné běželi ve výrobních halách porcelánky v lokti nad Ohří stroje naplno. Denně tu vyrobí 25 tisíc kávových hrnků. Dnešní ranní směna ale skončila o chvíli dříve. Pracovníkům porcelánky přijeli zahrát a zaspívat účastníci Sokolovského festivalu politické písně. Z improvizovaného jeviště zněly písně loňského vítěze skupiny Punc, sourozenců Julie a Petra Hečkových. Z NDR přijela skupina Jessica. A do konce týdne se rozespívají i další výrobní haly na Sokolovsku. Tak se naplňuje nejvlastnější poslání politické písně. Jít za svým posluchačem, hledat a nacházet odpovědi na otázky, které si všichni klademe. Interprety i jejich posluchače. Tu spojuje společná obava o osud světa. Společná touha po mírovém životě. Je pátek 23. května, slavnostní májový den. První den všeobecných voleb 1986. Praha, hlavní město Československé socialistické republiky. Více než 890 tisíc Pražanů zapsaných do volebních seznamů odevzdává své hlasy kandidátům a volebním programům Národní fronty. 15 hodin budou v průběhu pátku a soboty otevřeny volební místnosti. S výsledky voleb tohoto vrcholného státoprávního aktu našeho lidu se budeme setkávat celých příštích pět let. Je dalším krokem v prohlubování naší socialistické demokracie. Je dalším bezníkem v rozvoji naší země. Jako reprezentant dost cestuji a mám možnost vidět svět, ale také porovnávat. Až právě při návštěvě mnoha zemí si teprve uvědomím, že to, co mnohdy doma ani nevnímám, to je podmínky pro sport, životní úroveň, vůbec mnohde právě ve světě není samozřejmé. A proto dávám bez zaváhání hlas kandidátům Národní fronty. Ústřední volební komise Národní fronty zjistila, že v seznamek voličů bylo pro volby do sněmovny lidu a sněmovny národů federálního zhromáždění zapsano celkem 10 milionů 950 tisíc 675 voličů. S počítačem do nového roku se jmenuje zajímavá akce, která dnes proběhla v Benešově u Prahy. Uspořádal zdejší okresní dům pionírů a mládeže jako poslední akci vánočních prázdnin. Návštěvníkům se představili naše i zahraniční výrobky. Zaslouženou pozornost vzbudil mikropočítač Ondra. Kdo měl zájem, mohl si zkusit pohrát s programem, děti se bavili u počítačových her a vrcholem byla soutěž o nejvtipnější elektronickou hračku. Vítěze právě vidíte a slyšíte.
Těžko vymyslet něco zajímavějšího, jak mládež přitáhnout k elektronice, než akci, kde se vhodně doplňuje zábava s výukou a legrace i vážnost. Kdo přišel, určitě nelitoval. Navíc tu vzorně fungovala poradenská služba. Odborníci zjišťovali, jak zbavit osobní počítače dětských nemocí a pomohli i při kontrole a drobných opravách přinesených magnetofonu. Praha dnes v podvečer. Jedeme se podívat, jak obyvatelé hlavního města využívají své volno ke sportu. Brzy po výjezdu z Kavčíhor zjišťujeme, že pěkné počasí vlákalo především cyklisty, malé i ty velké. A tady mě napadá, co vlastně nám cyklistům Praha nabízí. Většinou jsou to sídliště bez hřišť, lesopárky, kde se jezdit nesmí, anebo alespoň nemělo. Zbývají nám tedy chodníky plné chodců, anebo silnice plné aut. Ovšem, teď od června ještě jedna možnost a tam se teď pojďme podívat. Jediní, kdo renesanci kola totiž zaregistrovali, byli zatím pracovníci obvodního národního výboru v Praze 7, kteří prosadili první stezku pro cyklisty v hlavním městě. Je 13 metrů dlouhá, vede pražskou stromovkou a je určena dětem i dospělým. No, jsem rád, že mám možnost jet do Nikaraguji, již delší dobou sleduji události v Nikaraguji a... Chtěl bych především sám osobně poznat tu revoluční atmosféru, která v Nikaraguji stále trvá, poznat tam ty lidi, jak žijí, v jakých podmínkách. A nakonec by mě zajímalo i si vyzkoušet práci lékaře v těch polních podmínkách. Milan Král je tedy jedním z jedenácti svazáků, kteří jedou do Nikaraguji pomáhat při sklizni kávy. Jak nám řekl už tady na letišti, bude se především starat o zdraví členů naší v pořadí už třetí brigády Julia Fučíka, ale jako lékař bude samozřejmě připraven pomoci všude, kde to bude zapotřebí. Ano, vedle 400 rodáků z našich měst a vesnic, jinak studentů pedagogické fakulty z Hradce Králové, Pražského ČVUT a středoškoláků z Orlové a Karviné, pomáhají letos už po druhé při sklizni chmele ve stekníku na Žatecku i mládežníci z Nikaraguji. Deset jich přijelo přímo z Managuji, ostatních 19 studuje na našich vysokých školách. Prakticky se tak naplňuje dohoda o spolupráci mezi SSM a Sandinovskou mládeží 19. července. Na rozdíl od svých kolegů, kteří v Československu studují, vy jste v naší zemi poprvé. Co vás tady nejvíce zaujalo, nejvíce se vám líbilo? První, co na nás zapůsobilo během pobytu v Československu, byla pohostinnost lidí a rozvoj vaší země. Byli jsme už v Karlových Varech a seznámili jsme se tam s řadou zajímavých osobností. Teď pracujeme tady na chmelu a myslíme si, že je to výborná příležitost k výměně zkušeností mezi našimi a českými mládežníky. V Rejkjavíku bylo dnes zahájeno setkání generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michala Gorbačova s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. Asi 10 minut po půl jedenácté začalo vlastní jednání Michala Gorbačova a Ronalda Regana. Jak bylo oznámeno novinářům kreditovaným při sovětsko-americkém setkání, nebudou o obsahu jednání v jeho průběhu vydávány žádné oficiální informace. Od schůzky v Reykjavíku jsem si jako člověk a zvlášť jako porodník přál, aby všechny děti, které se v naší porodnici narodí, se rodily do světa bez hrůzy válek. Od jednání šuplinul týden. Na naší porodnici se narodilo 15 dalších občánků. Zůstává pozitivní skutečností, že návrhy Sovětského svazu, konstruktivní návrhy, zůstávají v platnosti. A že tedy... Doufejme, zvítězí zdravý rozum a návrhy na mírové uspořádání světa budou přijaty a všechny děti, které se v naší a jiných porodnicích narodí, budou žít v míru, štěstí a spokojenosti. Americká filmová produkce z poslední doby zná jednoho hrdinu a jedno téma. Boj superčlověka, amerického superčlověka s nepřáteli. Jen za loňský druhý půlrok mělo premiéru osm takových filmů, kde se střílí na všechno živé, pokud se nezabíjí jinak chemicky, biologickými zbraněmi a když už všechny ostatní způsoby celžou, tak pěstmi. Nakonec americká kinematografie má v takových žánrech tradici. 
Nové je to, kdo je obětí amerického superčlověka. Lidé ze socialistických států. Oni jsou nepřáteli, ty je třeba zničit, stůj co stůj. A teď přišly na řadu ještě dramatičtější příběhy. Filmy o obsazení Spojených států komunistickými vojsky. Dokonce se začal natáčet seriál Amerika, který zobrazuje situaci v USA deset let po obsazení. Praha, hlavní město Československé socialistické republiky dnes dopoledne. Na prvomájovou manifestaci na letenské pláni přicházeli její obyvatelé ve slavnostní náladě. Přišli oslavit mírové úspěchy, ale především přišli manifestovat vůli a odhodlání přispět dalšímu posílení socialismu svou poctivou a tvořivou prací. Krátce před devátou hodinou srdečně pozdravování s romážděnými Pražany vystoupili na slavnostně vyzdobenou tribunu generální tajemník UVKSČ a prezident republiky Gustáv Husák. Televize pro posluchače Československého rozhlasu. Na desítkách transparentů jsme dnes v pražském prvomájovém průvodu mohli číst, jak se pracující přihlašují k náročným závěrům 17. světu strany, jak dávají své ano přestavbě a urychlení. Jak jste prosím viděl letošní prvomájový průvod? Řekl bych, že je takový ještě nadšenější, jak jsme na to zvyklí, a političtější. To, co jste řekli, je plně pravda. Konečně lidi vyjadřují odhodlání dělat. V závodě čeká de polovodiče před několika chvílemi skončila odpolední směna a my jsme se tu zastavili s několika jeho pracovníky, abychom se jich zeptali. Chystáte se letos do prvomájového průvodu? Ano, jistě letos jako každoročně oslavíme první máj na letenské plání. A bude letos ta vaše účast něčem jiná, nová? No já si myslím, že bude nová o to nové vědomí toho, že se tady něco děje. A myslím si taky, že... Zájem mladých lidí o ty změny, o tu realizaci slov je vlastně důkazem, že to bude kroku předu. A proto jdeme vlastně do průvodu. Právem, že hráme na to, že část mládeže se s obdivem zhlíží v západní módě. Avšak co jí nabízejí mnohé naše textilní, sportovní a další prodejny? Tato pasáž diskusního příspěvku předsedy ústředního výboru SSM Jaroslava Jenerála na 17. sjezdu strany nás přivedla sem do Libeňského závodu národního podniku Triola v Praze. Část zdejší produkce je přímo určena mladým lidem a protože mladí lidé tyto oděvy také většinou vyrábějí, naše první otázka patří jim. Koupila byste si v obchodě to, co tady vyrábíte? No nevím, záleží na tím, asi ne. No, nevím, podle toho asi, jaká by to byla barva materiál. Z tyhle tý výroby určitě nic, že to, co se tady šije, to se mi nelíbí. Asi nekoupila, kdyby to byl jiný materiál, tak jo. Říká vám něco soutěž mladý módní tvůrce? Samozřejmě říká, ale na našem závodě se děvčata do této soutěže nezapojí. Jedině, kdo chce tady v té soutěži něčeho dosáhnout, tak jedině svazáci z modelárny. Kolik modelů předvedených na mladé módním tvůrci se v posledním období ve vašem podniku realizovalo? V poslední období žádný se nevyráběl, ale před několika lety se vyráběly v jiných pražských závodech, ale u nás Vraťme se tedy ještě jednou k diskusnímu vystoupení soudruha generála. Vezměme si jen o dívání mladých. Každoročně vzniká řada nových návrhů ve svazácké soutěži Mladý módní tvůrce. Většina z nich však mizí v soukolí složitých vztahů výroby a distribuce. A pak se divíme, že mladí postávají před tuzexem. Tolik citát. Co tedy... Udělá socialistický svaz mládeže pro zlepšení situace v této oblasti? Tak v letošním roce pořádáme již 15. ročník soutěže Mladý vodní tvůrce. Začínají se nám dobře rozbíhat kluby mladé módy při krajských výborech. Ovšem na druhé straně není možné, aby jsme jako svazáci vyřešili všechny problémy mezi obchodem a výrobou. 
Nabídka spotřebního zboží v maloobchodní síti je v poslední době stále ožihavější problém. Právě si zákazníci stěžují na nízkou úroveň obsluhy, nekvalitní zboží zkrátka na nezájem o skutečné uspokojování potřeb kupujících. Chtěl bych se zeptat na tričko s krátkým rukávem, bavlněné. Plavky. Plavky jenom velké velikosti. Co ještě patří do toho nejúzko profilovějšího sortimentu? Který není momentálně na tom, tak jsou to, je to dámské prádlo, pánské prádlo, veškeré. Plavky. To byste měli prodávat? To bysme měli, ale není jenom pouze velké velikosti. Nebo dětské třeba slipy ve 120 až 150, co jsme neměli už si 3-4 měsíce. Těší vás vůbec takové prodávání? Je to špatný, byli bychom rádi, kdybychom měli zákazníkům možnost nabídnout větší výběr. Poslyšte rozsudek jménem republiky. Pro trestný čin spekulace byli stíháni Roman Stojka, Vlastimil Červenák, Josef Berko a Miroslav Ferenc. Jejich trestná činnost spočívala v tom, že před prodejnou Tuzex prodávali především texasky značky Montana a Levis Strauss za částku až 900 korun nebo 220 Tuzexových korun za kus. Jejich zisk činil více než 12 000 korun za týden. Prodej uskutečňovali tak, že jeden z obviněných navázal osobní kontakt s kupujícím a dohodl s ním cenu. Další přinesl zboží, případně provedl výměnu po vyzkoušení, přičemž zboží měli uschováno například v restauraci u kotvy. Z celkového počtu všech telefonních stanic na území Československa se jedna pětina nachází v Praze. Na nový rok evidovali spojaři v hlavním městě 59 tisíc žádostí o zřízení anebo přeložení telefonní stanice. A to je pro změnu pětkrát tolik než ve zbytku republiky. Většina žadatelů se zatím musí spokojit s korespondenčním lístkem, na kterém stojí, že pro zřízení stanice nejsou prozatím vhodné technické podmínky. Mohli bychom schrnout hlavní příčiny tohoto stavu? Jsou v podstatě dvě. Buď to je to nedostatečná kapacita telefonních ústředen, po případě nedostatečná kapacita telefonních sítí, po případě se mohou obě příčiny kombinovat, kde hlavní příčinou je spožďování staveb zajišťovaných v rámci komplexní bytové výstavby. Jako typický příklad nám poslouží rozestavěný objekt automatické telefonní ústředny v Praze 9 k Belích. Podle plánu měla být dokončena v březnu 1982, jenomže pražská konstruktiva se musela soustředit na závazné vládou sledované úkoly, mimo jiné na komplexní bytovou výstavbu a toto dílo před dvěma lety zastavila. Před malou chvílí odvysílala sovětská televize ve spravodajském pořadu v Remia následující zprávu. Přinášíme ji v plném znění. Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku na Černobylské atomové elektrárně, která leží 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Na místě pracuje vládní komise vedená náměstkem předsedy Rady ministrů soudruhem s Čerbinou. Komise je složena z vedoucích činitelů ministerstev a rezortů, předních vědců a odborníků. Podle předběžných údajů došlo k havárii v jedné z prostor čtvrtého energetického bloku. Havárie má za následek porušení stavební části reaktoru, jeho poškození a jistý unik radioaktivních látek. A je lze se spolehnout plně na měření, která provádějí státní orgány, aby zajistili nezávadné potraviny. Jako všichni lidi v téhle republice jsem sledovala velice bedlivě zprávy v rozhlase, zejména tedy poslední události v Sovětském svazu týkající se výbuchu reaktoru v Černobílu. V tom, v tom momentu si člověk uvědomil, no. že co by nás mohlo čekat, kdyby Spojené státy nepřistoupily na mírové návrhy Sovětského svazu, který už po několikáté zastavil své jaderné zkoušky a nabádá k tomu pochopitelně tedy i západní státy, zejména Spojené státy. A mm, stejně asi jako já, taky řada lidí si uvědomuje dosah, k čemu by došlo, kdyby náhodou tedy Spojené státy neustoupily a ty rozpoutaly tu atomovou válku. Rokových skupin Rockfest 87 dnes večer vyvrcholilo. Naše záběry jsou ze závěrečného třetího dne. V něm jsme měli možnost slyšet laureáty a vidět ze záznamu předání cen z dnešního dopoledne. 
Od pátku znovu Pražský palác kultury hostil naše přední amatéry, ale také profesionální hudebníky, včetně zahraničních hostů. Zájem o přehlídku byl značný. Roková hudba dnes ovlivňuje širokou vrstvu mládeže a především té budou leco říkat mnohdy exotické názvy oceněných skupin. Skopce, Buty, Laura a její tygři nebo Titanic. Já jsem tady byl minulý rok a myslím, že z toho diváckého hlediska to bylo tenhle rok daleko lepší. V čem? No, tak, že nebyly prázdné sály a mám dojem, že že ti lidi nebo taková ta směs lidí, která se sem sešla, je hodně tolerantní jako vůči i ostatním žánrům, než je samotné zajímá. Tolerance bylo třeba, protože žánrová rozmanitost byla značná. K vidění bylo mnohdy víc než k slyšení. Podjevá stylizace měla často přehlušit nedostatek hudební invence. U tohoto laureáta, laury a jejich tigrů, to sice neplatilo. Snad tady bychom hledali tu únosnou mes, i když dlužno říci, že jejich hudba by zůstala zajímavou i bez černých brýlí. A tím, co v loňském roce jsme vybírali na základě nahrávek, letos tedy základem pro určení nejlepších souborů byly právě krajská kola, která proběhly. Jak se to osvědčilo? Myslím si, že kvalitnější soubory sebou přilákal určitě kvalitnější publikum, což se projevilo na chování publika i na jejich obličení. K tomu významnou mírou myslím přispělo i to, že jsme v paláci kultury v podstatě vyhlásili prohibici, to znamená, že jsme nepodávali alkoholické nápoje a myslím, že se to projevilo na celkové dobré úrovni, organizační úrovni celého festivalu. S tím lze souhlasit, až na výjimky, ke kterým patřilo třeba právě vystoupení skupiny Titanic. Hudebně nepřináší mnoho nového, ač oceněná, co však upoutá na první pohled je vnější efekt, který spolu se stereotypním rytmem láká velmi specifické publikum a dostává mnohé z fanoušků doslova do tranzu. Ze západních sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že známý československý zpěvák Valdemar Matuška se...